Добрый день. Поговорим сегодня о таком замечательном ноже, как Апинель. Это французская фирма с историей больше 130 лет. Нож очень популярен до сих пор. Имеет вот такой же свой неизменный вид. Правда, сейчас появились модели со всякими дополнениями в других материалах. Но вот это классика. Буковая деревянная рукоять клинок и фирменный замок Вероблок. Замок работает вот таким вариантом. Он просто поворачивается кольцо и клинок становится возможным открыть. Здесь вот классический ногтевой зацеп, двуручное открывание. И опять же этим же кольцом поворачиваем, мы стопорим клинок на состояние фиксированного ножа, ножа с фиксированным клинком. Замок весьма надежно держит клинок. Я не знаю, что этим малышом надо делать, таким тоненьким, чтобы сорвать этот замок и сложить клинок себе на пальцы. Весьма надежная вещь, мне нравится. Клинки исполняются из двух стали, это нержавеющая и углеродистая. Марок не помню, говорить не буду. А, суть не в том. Просто что вот есть варианты. Еще плюс этого ножа в том, что он имеет большой модельный ряд. В первую очередь это касается размеров. Вот здесь номер, номер 9 на кольце. Это значит, что клинок 9 сантиметров. То есть есть, соответственно, от 1 и до 12 то есть очень большой разлет то есть там буквально это какой-то брелочек на ключник э, заканчивает 12 размером там полноразмерная такая сабля большущий нож получается с большой ухватистой рукояти вот как бы плюс очередной что еще какие плюсы Небольшая цена, он дешевый. Сломали, потеряли, украли. В общем, не беда. По карману не ударит, пошли, купили новый. Он стоит недорого. Что еще? Вес, он очень легкий. Вот при таких, для меня, достаточных размерах, он не весит ничего вообще. Очень популярная история у туристов-легкоходов, где они там, ну, в общем, стараются облегчить полностью максимально свою экипировку туристическую. Ну, это оправдано для пеших походов, потому что вес вы несете на своей спине, на своих коленях, на своих суставах. Это ваше здоровье, то есть в этом есть здравый смысл. Вот этот нож из нержавейки. Это нож моего сына. Был куплен ему на 8 лет в качестве подарка, в качестве первого ножа. Поэтому был приобретен именно в нержавейке, потому что вряд ли бы он смог бы соблюсти углеродку в должном порядке. Вот. А это прекрасное решение. Вот. Ну, должен сказать, что прошло 4 года, нож в рабочем состоянии. Единственное, что э, кромку он, конечно, подубил, если может быть видно. Вот такая уже пилочка образовалась, надо будет взяться как-то ему поправить это все дело. Вот, то есть парень у меня активный, но при этом сознательный, как выяснилось. Очень хорошо, очень я этому рад. Нож не используется как черт знает что, как лом, как топор. Это чистый резачок при его геометрии, при тонком обухе, сведении в ноль. И такой выпуклой линзы. Хотя вроде заявлено, что прямые спуски, но мне кажется, здесь чисто руками даже чувствуется, что это конус. Это выпуклая линза. Вот. Почему я взял нож сына для обзора а чтобы показать вам его классический вид стоковый вариант то как он выглядит 
в оригинале. Дело в том, что я, подарив ему этот нож, задумался о том, что хочу тоже <смех> такой же. Ну, единственное, что мой выбор пал на углеродку. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот это мой нож из углеродистой стали. Он сейчас такой серый. Так, что тут у нас? Вот, что у нас тут фокусом. Он такой серенький. Потому что я его протравил в уксусе. Чтобы он больше сопротивлялся коррозии. Кстати, помогло. Хорошая вещь оказалась. Это здорово. Я его приобрел. Немножко поносил, попробовал на кармане. Ну, это не карманная все-таки история, потому что клипсы, клипсы нет, а когда нож болтается по всему карману, ищи его там в недрах, ну, это не совсем удобно. Но суть не в том, что я его поносил, я его поиспользовал, и пришел к выводу, что не все мне в нем нравится. То есть у него есть и минусы, которые, ну, скажем, минусы для меня. Во-первых, мне не понравилась ручка, в том плане, что она круглая в сечении. И только вот по этой прорези или по вот этому грибку на конце рукояти можно определить положение клинка, куда повернута режущая кромка вот, и острие. Мне это не понравилось. Я решил, в общем, рукоять переделать под себя. И вот что у меня получилось. Обратите внимание, здесь я снял грань, вот так, наверное, лучше видно. И с этой стороны, соответственно, также. И совершенно другие ощущения получились в рукояти. То есть вот за щечки эти берешь, нож легкий, очень получился веркий и управляемый. И ты знаешь, что ты делаешь, куда ты направил нож. Прямо вот буквально двумя пальцами все это делается очень удобно. Потом что еще я сделал? Я обрезал вот этот вот кончик. Вот обратите внимание, вот это как он в классике в стоке. И вот что я сделал. Ну я просто люблю финские ножи. И вот этот вот финский хват мне очень нравится, когда вот с упором в ладонь, особенно что-то такое подрезать меленькое, или наоборот ковырнуть, воткнуть, то есть упирая в ладонь. И опять же, вот упер в ладонь, за счет и взял, очень удобно. Что еще мне не, не хватило в этом ноже, в его стоковом исполнении? Э -э мне не хватало все равно однорукого открывания. Э -э потому что иногда бывает, что левая рука, скажем, чем-то занята, ты что-то держишь, там, за что -то, или держишься, за, за что-то ухватился. Все нужен нож для того, чтобы ну, какие-то действия произвести. Соответственно, открыть его надо тоже одной рукой. Для этого я тоже изменил рукоять. Я сделал вот такие две выборочки в рукояти. Как я определил их место, я просто вот опять же с упором в ладонь с этой стороной ножа прикинул, где мне удобнее всего брать щепотью. Я оказалось не, не совсем на, под пальцем, о, под, этим, под, ну, где ногтевой зацеп, а чуть-чуть смещено. Ну, это просто моя физиология руки. Вот на таком расстоянии. И я выбрал здесь вот такие две впадинки, чтобы было за что взять клинок. То есть я беру двумя пальцами щепотью, а средним пальцем просто отталкиваю рукоять. И помучившись, но... Все-таки я имею возможность нож раскрыть одной рукой. И это мне очень нравится. Так что вот такие небольшие идейки в кастомизации Апинеля. Может быть кому-то они понравятся, покажутся логичными и удобными. Так что пользуйтесь на здоровье. Спасибо за просмотр. До новых встреч. До свидания.